ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റോയിസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ ചില ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ബാസ് ട്യൂബ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുമോ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന സബ് ഊഫർ ബോക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ താങ്കളുടെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന വെൻഡഡ് സ്ക്വയർ വെൻഡഡ് സബ് ഊഫർ ബോക്സുകളൊക്കെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെയാണോ നിർമ്മിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് സബ് ഊഫർ ബോക്സിൻ്റെ അളവ് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഉത്തരം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് അടങ്ങാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സബ് ഊഫറുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ് ഇഞ്ച് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ടെൻ ഇഞ്ച് ട്വൽവ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ പല വാട്ടേജിലുള്ള സബ് ഊഫറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഹോം തിയേറ്ററുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് സിക്സ് ഇഞ്ച് മുതൽ എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് അല്ലെ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഒക്കെ സബ് ഊഫറുകളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റോ നല്ലൊരു ബേസ് ഔട്ട്പുട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല അതൊരുപാട് പേരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബാസ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സബ് ഊഫറുകൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ റൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സബ് ഊഫറുകൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു ചെറിയ ബെഡ്റൂമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ബെഡ്റൂമിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സബ് ഊഫറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ചൊക്കെ മതിയാകും നമ്മളൊരു ഹാളിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ടൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് സബ് ഊഫറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് കാണാം ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ സബ് ഊഫറുകളൊക്കെ അല്ലെ കമ്പനി സബ് ഊഫറുകളൊക്കെ കാണാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് അല്ലെ ജെ ബി എൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജെ ബി എൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം സോണി എക്സ്പ്ലോഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഈ ജെ ബി എല്ലൊക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബ് ഊഫറുകളുടെ റിയൽ ആർ എം എസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ എം എസ് ആണ് മറ്റേത് അതിൻ്റെ പീക്ക് പവർ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്നൊരു പവറാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റിയൽ ആർ എം എസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പവർ ഉള്ളൊരു സബ് ഊഫർ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി വാട്ട്സ് ആർ എം എസ് പവർ ഉള്ള ആംബ്ലിഫയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഐസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ബാസ് ട്യൂബുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ബാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ട്യൂബ് പോലൊരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ സബ് ഊഫർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എയർ ഹോൾ ഇട്ട് എയർ തള്ളുന്നു ഇതാണ് ബാസ് ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ബാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ബാസ് തള്ളാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് കാറിലും ട്രാവലർ പോലുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ ബാസ് ട്യൂബൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എഫക്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ബാസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം വീടുകൾ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയയിലുള്ള ഏറുകൾ തള്ളേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ള ബോക്സുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്പനി സബ് ഊഫറുകൾക്ക് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാലും നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് ബാസിൻ്റെ എഫക്റ്റ്
അയച്ചു കൊടുത്ത് അവരത് കാറിൽ ജെ ബി എല്ലോ സബ് ജെ ബി എല്ലാണ് തോന്നുന്നു അവർ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അവർ കാറിലത് ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ടെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ ഈ മോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ ബാസ് ട്യൂബിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നൊരു സബ് ഫ്രണ്ട് ലോഷറാണിത് അതായത് ട്രപ്പിസോയിഡ് സ്ക്വയർ വെൻറ്റഡ് ബോക്സാണിത് അതായത് കാറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിലാണ് ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നാൽ വോളിയം കാൽക്കുലേഷനിൽ കറക്റ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഇവരുടെ ജെ ബി എൻ്റെ എൻക്ലോഷർ നമുക്കൊരു പോർട്ടഡ് ടൈപ്പ് എൻക്ലോഷറിനകത്ത് വരുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റ് നല്ല പഞ്ച് ബാസ് ബാസ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ബാസ് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ വെൻറ്റഡ് സബ് ഊഫർ ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ സബ് ഊഫർ എൻക്ലോഷർ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സബ് ഊഫർ ബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അതായത് സ്ക്വയർ വെൻറ്റഡ് ടൈപ്പ് പോർട്ടഡ് പൈപ്പ് പോർട്ടഡ് സബ് ഊഫറുകൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സബ് ബോക്സ് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സബ് ഊഫർ എൻക്ലോഷറുടെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് പലർക്കും നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്വയർ വെൻറ്റഡ് സബ് ഊഫർ നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ക്വയർ വെൻറ്റഡ് പോർട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവുകളും അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ജെ ബി എൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എച്ച് വൺ എന്ന പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ മാനുവൽ ഡേറ്റ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ് ഊഫറൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബോക്സുകളുടെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് സീൽഡ് ടൈപ്പ് ബോക്സാണ് കാണിക്കുന്നത് സീൽഡ് ടൈപ്പ് ബോക്സ് അവർ പറയുന്ന വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് ഇത് കൂടുതലും കാറുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അടുത്തതായിട്ട് അവർ വേറൊരു മോഡൽ വരുന്ന വെൻറ്റഡ് ബോക്സ് വോളിയമാണ് അതായത് പോർട്ട് പോർട്ട് ടൈപ്പ് പൈപ്പ് പോർട്ടാണ് അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൽ അവരതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബാണ് അതായത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ലിറ്റർ അതേ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് അതൊരു കമ്പനി കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്രൈവർ പോർട്ട് ഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻക്ലൂഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഊഫറിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പൈപ്പിൻ്റെ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണത് പിന്നെ അടുത്തതായിരിക്കും അത് ബാൻഡ് പാസ് ബോക്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഡ്രൈവർ പോർട്ട് അതിൻ്റെ ഊഫർ ഇരിക്കുന്ന ബോക്സിൻ്റെ അത് വൺ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബും തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ബോക്സ് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ബോക്സിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഇതേ പറയുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ ഈ വെൻ്റ് ടൈപ്പ് ബോക്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അതായത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്ററേഴ്സിൻ്റെ അതേ അളവിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കാം ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് സ്പീക്കർ ബോക്സ് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റർ ഡിസൈനർ ഡി ഐ വൈ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ
ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദാഹരണമായി കാണിക്കുന്നത് ജെ ബി എൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എച്ച് വൺ എന്ന സബ് ഊഫറിൻ്റെ ഒരു വോളിയം കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റിലെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർ ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ ഡെപ്ത്ത് ഇന്നർ ഡെപ്ത്ത് ബാക്കിലേക്കുള്ള നീളം അതൊരു പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഫീറ്റ് ക്യൂബാണ് അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിറ്റർ നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ലിറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് മറ്റേത് ഒറിജിനൽ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ കമ്പനി പറയുന്ന അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ള പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കാം നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിച്ചൊരു സ്ക്വയർ പോർട്ടഡ് സബ് ഫോർ ബോക്സാണ് അതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ ബോക്സിൻ്റെയും വിട്ട് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ ഇന്നർ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ ബാക്കിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ വെൻഡ് ബോക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ വെൻഡിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഭാഗത്തെ അളവാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗത്തെ അളവ് മാത്രമാണ് നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ട് പതിനാല് ഹൈറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡെപ്ത്ത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വോളിയം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഫീറ്റ് ക്യൂബാണ് അതായത് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് ലിറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം നമുക്ക് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം കമ്പനി പറയുന്ന അതേ അളവിനടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം വോളിയം ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ലിറ്റേഴ്സാണ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ അളവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ അളവുകൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഈ അളവുകൾ ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് അളവുകളെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ച് തരും അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോക്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒക്കെ എച്ച് ഡി എക്സ് എന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലോടാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു വുഡ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു ശകലം പോലും വിടവ് സൈഡിലങ്ങ് വരാതെ എയർ ഒന്നും അതായത് ബാസ് തള്ളും പോലും ശകലം പോലും എയർ ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതി നല്ല പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്താണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ ഫോം ഒട്ടിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും അതായത് അതൊരു അക്കോസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ നോയ്സുകളോ അതായത് ഈ എക്കോയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ബോക്സ് വരാതെ ക്ലിയർ പഞ്ച് ബാസ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെവി വെയ്റ്റാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ മേളിൽ ബോക്സിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാസ് തള്ളുന്ന ടൈമിൽ ബോക്സ് നീങ്ങി പോവുകയോ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബോക്സ് നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബോക്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോം മുട്ടിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഒരു എക്കോ പോലെ ഒരു അനാവശ്യ സൗണ്ടുകളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ക്ലിയർ 
അപ്പം അതനുസരിച്ച് എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബോക്സുകളൊക്കെ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക ഇതുവരെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ മേ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ രവീന്ദ്ര റോയ് ഗുഡ് ബൈ